Assalamualaikum dan salam sejahtera serta selamat hari guru saya ucapkan kepada semua warga pendidik sekalian. Hari ini saya akan berkongsi tentang diet nitropenik atau lebih juga dikenali sebagai diet rendah kuman. Biasanya dietitian akan prescribe diet nitropenik ni kepada pesakit kanser yang menjalani prosedur transplant. Okey, diet nitropenik ni uh, merangkumi penyediaan dan pengambilan makanan secara teliti dan bersih bagi mengurangkan risiko uh, jangkitan kuman. Jadi, bila dan berapa lama sebenarnya pasien uh, kena amalkan diet nitropenik ni? Okey, benda tu bergantung kepada keadaan. Pasien mungkin perlu uh, mengamalkan diet nitropenik ni selama beberapa bulan sebelum dan selepas menjalani uh, prosedur transplant. Dan apabila uh, dietitian dah prescribe diet nitropenik kepada pasien, jadi wajib bagi pasien untuk amalkan diet nitropenik ni pada setiap masa, tidak kira sama ada di ward, di rumah ataupun di tempat awam. Dan beberapa garis panduan telah disediakan oleh pihak hospital kepada para pesakit yang kena mengamalkan diet nitropenik ni. Contohnya kalau di ward, biasanya makanan yang disediakan oleh uh, pihak hospital uh, kepada pesakit kanser yang melalui uh, transplant ni uh, memang uh, diet uh, nitropenik. Jadi biasanya diet makanan tu yang dibekalkan kepada uh, pesakit akan disediakan di dalam bekas yang boleh uh, dimasukkan ke dalam microwave. Jadi digalakkan untuk pesakit uh, panaskan dahulu makanan tersebut 5 hingga 10 minit sebelum makan. Uh, dan selain itu juga, pesakit juga tidak dibenarkan memakan makanan yang dibeli dari luar. Contohnya bila ada um, caregiver datang melawat kan. Jadi kita tak benarkan pasien untuk uh, meminta tolong caregiver tu belikan makanan dari luar untuk mereka makan. Memang biasa eh, pasien memang dia ada rasa macam teringin makan makanan yang biasa dia makan. Tapi untuk tempoh tertentu bila dia kena mengamalkan diet naturopanik ni, dia kena tahan diri dulu. Uh, dia kena tahan diri dulu dan makan makanan yang dibenarkan sahaja. Contoh makanan yang dibenarkan uh, termasuklah uh, makanan yang dalam plastik yang bertutup. Uh, contohnya macam roti-roti yang dalam plastik bertutup. Makanan yang terdedah dekat kafe, uh, kafe hospital ke apa memang kita tak tak, tak bagi. Okey. Selain tu juga, kalau kita sentuh uh, pasal penyediaan makanan uh, dalam uh, yang melibatkan diet, diet nitropenik ni uh, sangat digalakkan untuk uh, pesakit menyediakan makanan secara teliti dan sangat bersih. Ha, se- contohnya uh, makanan yang di dimak- makanan yang hendak dimakan tu mestilah dimasak secara penuh yang menggunakan suhu lebih daripada 70 darjah Celsius. Dan kalau bahan mentah pula, makanan tu ters- uh, makanan tersebut perlulah macam uh, di- dinyah sejuk beku kan. Uh, kemudian terus masak bila dia dah boleh masak tu. Maksudnya kita tak boleh biar dia lama-lama uh, macam yang yang macam keadaan yang membolehkan uh, kuman membiak macam tu tak boleh. Dia kena terus masak. Dan kalau katakan uh, pesakit tu nak guna papan pemotong ataupun papan lagam pun, papan lagam yang digunakan untuk potong bahan masakan, uh, bahan mentah sorry, bahan mentah dan bahan masakan tu uh, mestilah berlainan. Uh, sama juga dengan senduk. Senduk yang digunakan untuk menggaul lauk ataupun uh, yang digunakan untuk rasa makanan pun mestilah di, digunakan senduk yang berlainan. Okey, pesakit sangat digalakkan untuk makan pada masa yang kurang dikunjungi oleh pelanggan dan pesakit uh, dinasihati untuk memilih restoran yang terkenal dengan bersih dengan kebersihan ya. Dan juga <coughs> Kalau untuk nak order makanan, mereka digalakkan untuk pesan makanan ala kad. Elakkan daripada ambil makanan, uh, makanan lain yang dikongsi oleh uh, pelanggan lain. Contohnya macam makanan bufet, uh, itu tak digalakkan lah. Okey, selain tu, contoh makanan eh. Contoh makanan yang uh, dibenarkan dan dilarang, nasi dan pasta, itu dibenarkan. Tapi kalau hasil bakery yang terdedah, itu tidak dibenarkan eh. Buah-buahan yang dengan kulit boleh dimakan dengan syarat selepas kulit tu dibuang, uh, selepas kulit tu dibuang terus kena makan. Tapi kalau buah uh, kalau buah uh, dried fruit yang macam dah lama terdedah contohnya macam kismis, kurma itu kita tak galakkanlah makan. Itu saja perkongsian saya. Terima kasih kerana menonton.